உளவு பார்க்கும் எதிரி நாடுகளின் செயற்கைக்கோள்களை சுட்டு வீழ்த்தும் செயற்கைக்கோள் எதிர்ப்பு ஏவுகணையை இந்தியாவானது வெற்றிகரமாக சோதனை செய்துள்ளது மேலும் இதனை பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்தியாவின் ஆன்டி சேட்டலைட் ஏவுகணை வெற்றி பெற்றுள்ளது என்றும் கூறியிருக்கிறார் உலகின் மற்ற வல்லரசு நாடுகள் கூட இதனை செய்யாத நிலையில் வளர்ந்து வரும் நாடாக இருக்கும் இந்தியாவானது தற்பொழுது மற்ற நாடுகளும் தன்னை வியந்துபாக்கும் வண்ணம் இச்செயலை செய்துள்ளது நாசா சீனா பாகிஸ்தான் உள்ளிட்ட நாடுகள் இது இந்தியா சுட்டு வீழ்த்தியதால் செயற்கைக்கோள் குப்பை கழிவுகள் விண்வெளியில் மிதக்கின்றது சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்துக்கு ஆபத்தாகியுள்ளது என்று பொறாமையில் பேசி வருகின்றன விண்வெளியில் இருந்து உளவு பார்க்கும் எதிரி நாட்டு செயற்கைக்கோளை சுட்டு வீழ்த்தும் திட்டத்திற்கு இந்தியா மிஷன் சக்தி என்று பெயர் வைத்திருந்தது மேலும் இத்திட்டம் வெற்றியடைந்திருப்பதால் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளது வல்லரசு நாடுகளுக்கு இணையாக இந்தியாவானது தற்பொழுது இச்செயலின் மூலம் உருவெடுத்துள்ளது அது மட்டுமில்லாமல் விண்வெளியை பொறுத்தவரை தனது பாதுகாப்பையும் உறுதி செய்துள்ளது இந்தியா இந்த செயற்கைக்கோள் எதிர்ப்பு ஆயுதம் அதாவது ஆன்டி சேட்டலைட் வெப்பன் இதனை வைத்திருக்கும் நாடுகளான அமெரிக்கா ரஷ்யா சீனாவுக்கு அடுத்ததாக நான்காவது நாடாக இந்தியா இடம் பிடித்தது வல்லரசு நாடுகளையும் இந்தியாவின் செயல் ஒரு நிமிடம் ஸ்தம்பிக்க வைத்தது என்பதே உண்மை இருபது முதல் இருபத்தி இரண்டு கிலோமீட்டர் உயரம் வரையிலும் உள்ள புவி மண்டலத்திற்கு அப்பாற்பட்ட தூரத்தில் உள்ள இலக்குகளையோ இந்த ஏவுகணையால் தாக்க முடியும் இந்த தகவலை பிரதமர் மோடி மகிழ்ச்சியுடன் நாட்டு மக்களுக்கு அறிவித்தார் ஆனால் இந்த செயற்கை ஏவுகணை சோதனை மூலம் விண்வெளியில் உருவாகும் குப்பைகள் மற்ற செயற்கைக்கோள்களுக்கு அச்சுறுத்தலாக இருக்கும் எனவும் கூறப்பட்டது தற்போது இந்த சோதனை மூலம் உருவாகி உள்ள குப்பைகளால் சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்திற்கு பாதிப்பு ஏற்படும் சூழ்நிலைகள் உருவாகி உள்ளதாம் இந்தியாவானது ஏ சாட் எனும் ஏவுகணையை ஏவி செயற்கைக்கோள்களை தாக்கி அளித்து நடத்திய சோதனை உண்மையில் பயங்கரமானதுதான் மேலும் இந்த ஏவுகணையானது அளித்த செயற்கைக்கோள்களின் உடைந்து போன நாற்பது பாகங்கள் விண்வெளியில் குப்பைகளாக சிதறி கிடக்கின்றன இதுவரையிலுமே அறுபது பாகங்களை கண்டுபிடித்துள்ளோம் இருபத்தி பெரிய பாகங்கள் சர்வதேச விண்வெளி மையத்துக்கு மேலே பறந்து கொண்டிருக்கிறது என்று அமெரிக்கா உள்ளிட்ட சில வல்லரசு நாடுகளின் வான்வெளி ஆராய்ச்சி மையங்கள் கருத்து தெரிவித்திருக்கின்றன இது போன்ற செயல்கள் மனிதர்கள் விண்வெளியில் எதிர்காலத்தில் பயணிப்பதற்கு உகந்ததாக இருக்காது விண்வெளியில் மிதக்கும் பாகங்களில் பெரும்பாலானவை பத்து சென்டிமீட்டருக்கும் அதிகமாக பெரிய அளவில் இருக்கின்றன இந்த பாகங்களால் சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்திற்கு ஆபத்தான சூழலும் இருக்கின்றது இந்தியாவின் ஏசாட் ஏவுகணை சோதனை நடவடிக்கைகள் மற்ற நாடுகளின் விண்வெளி ஆய்வுகளுக்கு பெரும் இடையூறுகளை ஏற்படுத்தும் இது போன்ற செயல்கள் நடக்கும் பொழுது விண்வெளியில் இருக்கும் மற்ற செயற்கைக்கோள்களுக்கும் இடையூறுகளை ஏற்படுத்தும் இதற்கு சீனா பாகிஸ்தான் உள்ளிட்ட நாடுகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்திருக்கின்றன இந்நிலையில் பாதுகாப்பு துறை தொடர்பான செனட் சபை குழுவில் ஆஜராகி விளக்கம் அளித்த பென்டகன் உயரதிகாரி அதாவது யூஎஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிக் கமாண்ட் கமாண்டர் ஜெனரல் ஜான் இ ஹைட்டன் இந்தியா தங்கள் நாட்டிற்கு விண்வெளியில் இருந்து எழும் அச்சுறுத்தல்களை கருதியே அவர்கள் அந்த சோதனையை நடத்தி உள்ளதாக தெரிவித்திருந்தார் ஏ சாட் சோதனையை இந்தியா நடத்த வேண்டிய அவசியம் ஏன் எழுந்தது என செனட் குழு கேள்வி எழுப்பியது இதற்கு பதிலளித்த ஜான் ஹைட்டன் விண்வெளியிலும் தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளும் திறனை பெற்றிருக்க வேண்டும் என இந்தியா நினைத்ததாலேயே ஏசாட் சோதனையை நடத்தியதாக குறிப்பிட்டார் இப்படி இந்தியாவின் வான்வெளி செயற்கை கொள்ளளிப்பானது மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றுத் தந்திருப்பதோடு உலக நாடுகளின் கவனம் தற்பொழுது இந்தியாவின் பக்கம் திரும்பியுள்ளதோடு விண்வெளி குப்பைகள் ஏற்படும் என்பதை கருத்தில் கொண்டு பிற வல்லரசு நாடுகள் இதுகுறித்து பல விமர்சனங்களை தொடர்ந்து அடுக்கிக் கொண்டே வருகின்றன மேலும் அமெரிக்க விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனமான நாசாவும் இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையமான இஸ்ரோவும் ஒரு மறைமுகமான நீயா நானா என்கிற போட்டியில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கும் நிலைப்பாட்டில் சீனாவின் விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையமானது நிலவின் இரண்ட பகுதியில் அதாவது நிலவின் முதுகு என்று அழைக்கப்படும் பகுதியில் அதன் மூன் லேண்டரை தரையிறக்கி சத்தம் போடாமல் ஒரு சாதனையை செய்துள்ளது அதன் பின்னர்தான் இஸ்ரோவின் சுகன்யான் திட்டம் சூடுபிடித்தது என்பதும் அதன் தலைவர் கே சிவன் தாமதமானதற்கான விளக்கங்களை அறிக்கையாக வெளியிட்டதும் வேறு விஷயம் இந்நிலைப்பாட்டில் இஸ்ரேல் ஒரு விண்வெளி மைல்கல்லை பதிக்க திட்டமிட்டுள்ளது அது என்னவென்றால் நிலவின் பரப்பில் தரையிறங்கி புகைப்படங்களை எடுப்பது மட்டுமின்றி பல்வேறு பரிசோதனைகளை மேற்கொள்வதற்காக இஸ்ரேலில் தயாரிக்கப்பட்ட பேராஷீட் என்னும் விண்கலம் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு அனுப்பப்பட்டது ஆனால் அந்த விண்கலம் நிலவின் பரப்பை தொடுவதற்கு முன்னதாகவே ஏற்பட்ட தொழில்நுட்ப பிரச்சனைகளின் காரணமாக நிலவின் மேற்பரப்பில் மோதி விபத்துக்குள்ளானதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது தரையிறங்க திட்டமிட்ட இடத்தில் விழுந்து செதறியதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கு முன்பு ரஷ்யா அமெரிக்கா மற்றும் சீனா ஆகிய நாடுகளின் அரசு துறைகளின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிலையங்களின் விண்கலன்களே நிலவில் வெற்றிகரமாக தரையிறங்கியுள்ளன பேராஷீட் விண்கலம் மூலம் நிலவின் மேற்பரப்பை அடைந்த நான்காவது நாடு எனும் பெருமையை அடைவதற்காக இஸ்ரேல் நாடானது திட்டமிட்டிருந்தது இந்நிலையில் இஸ்ரேலின் இந்த முயற்சியானது தோல்வியில் தான் தற்பொழுது முடிந்துள்ளது முதல் முயற்சியில் தோல்வியை சந்தித்தாலும் மீண்டும் மீண
நாடுகளில் நான்காவது இடம் கிடைக்கும் வாய்ப்பு இந்தியாவுக்கு அதிகம் உள்ளது என்பது குறிப்பிட வேண்டிய ஒன்று மேலும் விண்வெளி குறித்த மற்றொரு விஷயம் என்னவென்றால் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் தனது முதல் வணிக ரீதியான பால்கான் ஹெலிஃபிளைட் மிஷனின் போது உலகின் முதல் வெற்றிகரமான ட்ரிபிள் ராக்கெட் லேண்டிங்கை பரிசோதிக்க முயற்சிக்க உள்ளது மற்றும் நாம் அதனை ஆன்லைன் வழியாக நேரடியாகவும் கூட காண முடியுமா ராக்கெட் விண்ணில் ஏவப்பட்ட பின்னர் பால்கான் ஹெவி ராக்கெட்டின் இரு பக்க பூஸ்டர்கள் மற்றும் மத்திய கோர் பகுதி ட்ரிபிள் லேண்டிங்கிற்காக பூமிக்கு திரும்பும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது பூஸ்டர்கள் பிரிந்த பின்னர் பால்கானி ஹெவியின் இரு பூஸ்டர்களும் புளோரிடாவில் உள்ள கேப் கனாவேரல் விமானப்படை நிலையத்தின் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் லேண்டிங் மண்டலங்கள் ஒன்று மற்றும் இரண்டில் தரையரங்க முயற்சிக்கும் என ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது பால்கான் ஹெவி சென்டா கோர் பகுதியானது அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில் நிறுத்தப்பட்டுள்ள அஃப் கோர்ஸ் ஐ ஸ்டில் லவ் யூ என்ற ட்ரோன் ஷிப்பில் தரையரங்க முயற்சிக்கும் எனவும் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் கூறியுள்ளது வியாழக்கிழமை செலுத்தப்பட்ட பால்கான் ஹெவி ராக்கெட் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனத்தின் இரண்டாவது ராக்கெட் இதுவாகும் முதலாவது ராக்கெட் பரிசோதனை இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பிப்ரவரி மாதம் வெற்றிகரமாக பரிசோதிக்கப்பட்ட நிலையில் அதில் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனர் எலான் மாஸ்க்கு சொந்தமான ரெட் டெஸ்லா ரோடஸ்டர் விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது மற்றும் அதன் முதல்நிலை மூன்று பூஸ்டர்களில் தரையரங்களில் தோல்வியடைந்தது மூன்றில் இரு என்ஜின்களில் எரிபொருள் தீர்ந்ததால் சென்டர் கோரான அதன் ட்ரோன் கப்பல் தரையரங்க முடியவில்லை அப்பொழுது எலான் மாஸ்க் இந்த பிரச்சனைக்கான தீர்வு மிகவும் தெளிவானது எனவும் கூறியிருந்தார் இம்முறை பால்கான் ஹெவி தேர்ட்டீன் அதாவது அறுநூறு கிலோ என்ற மிகப்பெரிய எடையை சுமந்து செல்வதால் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் ட்ரிபிள் லேண்டிங்கிற்கான அதிர்ஷ்டத்தை எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறது இது சுமந்து செல்ல உள்ள அராப் சாட் சிக்ஸ் ஏ சவுதி அரேபிய சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷன் நிறுவனமான அராப் சாட்டிற்கு சொந்தமானது திறன் வாய்ந்த தொலை தொடர்பு சேட்டலைட்டான அராப் சாட் சிக்ஸ் ஏ மத்திய கிழக்கு ஆப்பிரிக்கா ஐரோப்பா ஆகிய நாடுகளில் உள்ள வாடிக்கையாளர்களுக்கு தொலைக்காட்சி வானொலி இணைய மற்றும் மொபைல் தகவல் தொடர்பு சேவைகளை வழங்கும் எனவும் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் கூறியுள்ளது இந்த செய்திகளை எல்லாம் தாண்டி விண்வெளி குறித்து வெளியாகியுள்ள மற்றொரு மர்மமான செய்தி என்னவெனில் வேற்றுகிரக விண்கலன்களுக்கான தேர்தலில் ஈடுபட்டு வரும் ஸ்காட் சி வாரிங் என்பவர் சந்திரனின் பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் பத்து மைல் நீளமான ஒரு விண்கலத்தை கண்டறிந்துள்ளதாக கூறியுள்ளார் அவரது கூற்றின்படி ஏலியன் விண்கலமானதில் தகவல் புதையல் மற்றும் ரகசிய தொழில்நுட்பங்கள் இருக்கலாம் என்று கூறப்படுகின்றது யூஎஃப்ஓ சைட்டிங்ஸ் டெய்லி என்ற சதி கோட்பாட்டு தளத்தை நடத்தி வரும் வாரிங் அந்த விண்கலத்தை மீட்பதற்கான முயற்சியில் எலான் மாஸ்கை தொடர்பு கொண்டுள்ளார் இது குறித்து அவர் கூறுகையில் நான் எலான் மாஸ்க்கு ட்வீட் செய்தேன் அதற்கு மக்கள் செய்த ரீட்வீட்களை பார்த்து வியந்தேன் என கூறியிருக்கிறார் அவர் வெளிப்படையாக பார்த்தால் எலான் மாஸ்க் இதை கவனம் செலுத்துவதற்கான நல்ல யோசனை என்று பல மக்கள் எண்ணுகின்றனர் நான் கண்டுபிடித்த பத்து மைல் நீளமுள்ள ஏலியன் விண்கலனை பற்றி எலான் மாஸ்க்கு தெரிய வைத்திருக்க வேண்டும் என நினைத்தேன் இந்த குறிப்பிட்ட விண்கலனானது பூமியின் நிலவில் உள்ள வாட்டர்மேன் பள்ளத்தாக்கில் உள்ளது என்கிறார் ஸ்காட் வாரிங் சுமார் பத்து முதல் பதினோரு மைல் நீளம் கொண்ட உயர் தொழில்நுட்ப விண்கலனை பற்றி அவருக்கு தெரிவித்தால் அவர் அதை மீட்பதற்கான முயற்சியில் ஆர்வம் காட்டுவார் என நினைத்தேன் இவ்வாறு வாரிங் கூறியிருந்தார் இந்த ஏலியன் விண்கலத்தை மீட்பதன் மூலம் சூரிய குடும்பம் மற்றும் அதற்கு அப்பால் உள்ள உலகங்களில் மனிதர்கள் ஆதிக்கம் செலுத்தும் விருப்பத்தை அதிகரிக்க முடியும் என வாதாடுகிறார் வாரிங் ஏலியன் விண்கல நிபுணரான இவர் அந்த விண்கலம் இன்னமும் இயங்கும் நிலையில் இருக்கலாம் எனவும் அதன் உரிமையாளர்களால் கைவிடப்பட்டிருக்கலாம் எனவும் தன் விளக்கங்களை முன்வைக்கிறார் மேலும் அவர் கூறுகையில் இயக்கத்தில் இருக்கும் என கூறுவதற்கான அர்த்தம் என்னவெனில் உங்கள் கைபேசி எப்படி சில ஆண்டுகளில் காலாவதியானது என தெரிந்தால் அதனை நீங்கள் வாங்குவீர்களா இல்லைதானே அதற்கு பதிலாக புதிய மாடல் ஒன்றை வாங்குவீர்கள் எனவே பத்து மைல் நீளமுள்ள விண்கலத்தில் எத்தனை பேர் பயணிக்க முடியும் என எண்ணி பாருங்கள் மற்ற கிரகங்களில் புதிய காலணிகளை தொடங்குவதற்கு போதுமானதாக இருக்கும் என்கிறார் ஸ்காட் வாரிங் எலான் மாஸ்க் மற்றும் அவரது மின்சார கார் நிறுவனமான டெஸ்லாவிற்கு போடப்பட்ட ட்வீட்டில் வாரிங் தென்னாப்பிரிக்க பில்லியனரை இதில் பயன்படுத்தக்கூடிய தொழில்நுட்பம் பற்றி யோசிக்க ஊக்குவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் கூறுகையில் அந்த விண்கலத்தை பூமிக்கு மீட்டு வந்தால் அதன் மூலம் பிரபஞ்சம் முழுவதும் மனிதர்கள் பயணிக்க முடியும் டெஸ்லா லோகோவை அந்த விண்கலத்தை பதிப்பது ஒட்டுமொத்த கிரகத்தையும் மாற்றும் என்கிறார் அவர் வாரிங் நிலவில் ஏலியன் தளத்தை கண்டறிந்த பின்னர்தான் இது போன்ற வியக்கத்தக்க ஏலியன் விண்கலங்கள் பற்றி கூறி வருகின்றார் இந்த மாதத்தின் துவக்கத்தில் இவர் நிலவில் வேற்றுகிரகவாசிகளின் தளத்தை கண்டறிந்ததாகவும் இது சூரிய குடும்பத்தில் வேற்றுகிரகவாசிகளின் செயல்பாடுகள் இருப்பதற்கான நூறு சதவிகித ஆதாரம் எனவும் கூறுகிறார் வாரிங் கூறும் வினோதமான ஏலியன் விண்கலங்கள் உண்மையோ இல்லையோ மஸ்கின் ராக்கெட் நிறுவனமான ஸ்பேஸ் எதிர்காலத்தில் கட்டாயமாக நிலவுக்கு பயணிக்கும் இரண்டாயிரத்தி 
இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றில் நிலவிற்கான முதல் சுற்றுப்பயணத்தில் ஜப்பானிய கலை சேகரிப்பாளரும் பில்லியனருமான யூசாகு மயாசாவை நிலவுக்கு அனுப்ப உள்ளது ஸ்பேஸ் எக்ஸ் சந்திரனுக்கு தனிப்பட்ட பயணங்கள் மூலம் கிடைக்கும் நிதியை கொண்டு ஸ்பேஸ் எக்ஸ் எதிர்காலத்தில் ஆழமான விண்வெளி ஆய்வு பணிகள் மேற்கொள்ளும் தற்பொழுது சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்திற்கு அமெரிக்க விண்வெளி வீரர்களை பாதுகாப்பாக அனுப்புவதில் கவனம் செலுத்தி வரும் எலான் மாஸ் பொதுவெளியில் இன்னும் வாரிங் இன் பீட்டிற்கு பதிலளிக்கவில்லை